Okay, guys, here we are. Here we are one more time. So let's, after um, taking this break, after taking this break, okay. So let's let's talk about a little bit uh, about was and where. Let's talk about this grammar. Remember, you're going to apply these acknowledgments uh, and, uh, and those word practices you're going to work during this week. Entonces, va a aplicar lo que es esta parte gramatical. It's a little review. When you, uh, for you completing, for you completing uh, these four activities, para que completen lo que es esta actividad. So here we are. This is the material I'm going to share you. This is el material. Remember, I'm recording this class. Yo estoy grabando esta parte because maybe you might you might you might need you might need uh, to see or to watch one more time this video for you to understand uh, perfectly about this grammar. Pero ustedes van a observar una vez más este este video para que tengan mayor concienciación de qué es lo que van a hacer. Miren aquí, the past tense of be. The past tense of be is a review because we have seen or we saw this, uh, this topic, this grammatical part, the last, the last course. Nosotros vimos, eh, vimos lo que estuvieron conmigo la, en, en el curso pasado, esta parte gramatical. This is a review. It's about the past tense of be. Este es el pasado del verbo to be. Statements. I was, he was, she was, it was. Negative. I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. It wasn't. Uh, during these days, during these days, uh, or tomorrow, maybe tomorrow, durante el día de hoy o mañana, I will send you a, a PowerPoint slides with a definition of about this topic. Lo voy a enviar hoy o mañana, si Dios lo permite, al grupo de WhatsApp, material que está desarrollado con esta parte de aquí del was y el wasn't. O sea, le estoy dando una introducción, pero le voy a enviar un material que también está muy bien distribuido. For we, you, and they, we weren't. We weren't on vacation. Nosotros estuvimos de vacaciones. We weren't on vacation. Nosotros no estábamos de vacaciones. So you see, you can see here the split in terms personal subjects and the past of tense of be. Aquí podemos ver la división de pronombres con el pasado eh, simple del verbo to be. Para los pronombres I, he, she, and it, was, wasn't. Para we, you, they, were, weren't. Por eso le estaba diciendo ahorita antes de irnos a la pausa, a la pausa del break, que en los, hay niveles avanzados. Pero eso es solamente para cultura, para que usted tenga un conocimiento de lo que yo le estaba diciendo ahorita cuando estábamos hablando de trip, the journey, the travel, that it's, it's depending on the circumstances, que es dependiendo de las circunstancias. Y cuando llegan esas circunstancias, las reglas se pueden romper. Eh, en niveles avanzados, yo puedo utilizar, miren, ese word y el weren't para esos pronombres. Yo puedo decir, I wear, uh, he wear, she wear, it wear. For example, por ejemplo, si yo le digo, si yo fuera tú, si yo fuera tú, que ese es un, un término de una condición que utilizamos en español, si yo fuera tú, en inglés yo utilizo if I were you, if I were you, eso es algo dramático más adelante, pero if I were you, o sea, yo estoy utilizando el pronombre I con el where. Si yo quiero decir si él fuera tú, if he were you, entonces en estos casos, de un eh, tema gramatical que le llama condicionante, el condicional. Si yo fuera tú, yo me compraría ese carro. Esa estructura que nosotros usamos a diario en español, en, uh, eh, si yo fuera Elizabeth, eh, yo me fuera de vacaciones la semana que viene. Si yo fuera Edward, yo me comprara esa televisión. Si yo fuera Jason, eh, yo trabajaría pasado mañana. Esas estructuras o esa estructura que yo estoy hablando, que es normal y común en inglés, eh, en español, perdón, en inglés, para tener esa forma, se hace lo que es un broken grammar, un rompimiento de la gramática. Y entonces, esos pronombres que están aquí, I, he, she, and it, yo utilizo where. Teacher, ¿y por qué no utilizan was? No, lo que pasa es que según los, 
los lingüistas del siglo XI, X, generalmente, ellos, eh, acorde a esta parte gramatical, había una cacofonía, como que no, para que, para que me puedan entender, no había como un ritmo gramatical. Y utilizaron el, estas y otras cosas más, fue que llevaron a que realmente puedan romper esas, esas variantes gramaticales. Entonces, ok, statements, I, he, she, it, mientras tanto, enfóquense aquí. Ya olvídense lo que yo le dije eh, para, para otra ocasión, para más adelante nosotros trabajamos en eso. Y me parece que en el avanzado, en el próximo nivel, vamos a trabajar esa parte. I was, he was, she was, it was or wasn't, we were, you were, they were or weren't. Questions, we have your questions. Tenemos aquí las preguntas. Look, how to make affirmative Uh, how to make yes or no questions. ¿Cómo nosotros podemos hacer preguntas que se respondan con un sí y con un no? Just invert the orders, invirtiendo el orden. Juan Carlos, could you please, Juan Carlos, read the first question and its answers, please? Yes. Was you fly late? Okay. Yes, it was. No, it wasn't. Could you please read the next one? Were there laws of people of the train? Yes. There were. No, there weren't. Excellent. Thank you very much. Thank you, Juan Carlos. Was your flight late? Tu vuelo llegó tarde. Yes, it was. The answer is yes, yes, it was. La respuesta es yes, it was because we're talking about a flight. Porque estamos hablando de flight, del vuelo. Ese es el pronombre que utilizamos. Yes, it was. No, it wasn't. Were there. Había. Había. Esa parte también se la voy a enviar de hoy a mañana. Descuiden. Le estoy dando esta introducción, pero se lo voy a enviar de hoy a mañana porque le, eh, me falta dar unas cuantas pinceladas. Por la situación antes explicada, realmente eh, no pude completar esa diapositiva, pero de hoy a mañana, si Dios quiere, yo se la completo y se la envío al grupo. Were there lots of people on the train? Había muchas personas en el tren. Yes, there were. Sí, había. No, there weren't. It's the, to invert the order. Para hacer preguntas con was word, we invert the order. Invertimos el orden. This kind of questions below we've got here. Este tipo de preguntas que tenemos en la parte de abajo are questions with was and word, but they are called information questions. Son preguntas que están estructuradas con el was and word, pero le llaman preguntas en el cual yo tengo que dar una información. No se responden con un sí y con un no. Por ejemplo, eh, Pedro llegó tarde al trabajo, sí o no. Ustedes son preguntas cerradas. Eh, ¿Por qué Pedro llegó tarde al trabajo? Sí, no. Te ve, yo no puedo responder sí, no. ¿Por qué Pedro llegó tarde al trabajo? Yo no puedo responder sí, no. Porque la pregunta me está diciendo que yo tengo que dar una respuesta. Es lo mismo en inglés. Aquí, miren. Let's see. Edward, could you please ever read the first question? ¿Me puede leer Edward la, pregunta, la primera pregunta? Edward. Edward. Ok, let's go, Edwin. Let's go with the first question. La primera pregunta. George Enriquez. Yes. Uh -huh. Where was your brother yesterday? Excellent. I just met you soon. Exactly. Where was your brother yesterday? ¿Dónde estaba tu hermano ayer? Mire, ¿dónde estaba tu hermano ayer? At the Smith Museum. En el Museo Smith. At the beach, a la playa. At, uh, let's see, at the church, en la iglesia. So you can answer with every place. Usted puede uh, responder con cualquier lugar. Pero mire aquí, where was your brother yesterday? Ya con el simple hecho de yo ponerle where delante, después was y el resto. Entonces, este tipo de preguntas, tengo que dar una respuesta. Yo no puedo decir que, ¿dónde estaba tu hermano ayer? Ah, sí. ¿Dónde tú estaba tu hermano ayer? Uh, no, no. Answers. The next one, Manuel Morillo. Manuel, the next question. Let's see, la próxima pregunta. Manuel. Okay, Jason, are you there, Jason? Está ahí, Jason. Yo sé que están laborando. Elizabeth. I'm here, teacher. Yes. When were you in Saúl? Exactly. Last month. Last month. When were you in Seoul? O sea, ¿cuándo tú estabas en Seoul? Seoul es en Corea, la capital de Corea. When were you in Seoul? ¿Cuándo tú estabas en Corea? Oh, last month. El mes pasado. Usted ve, 
en la, en la práctica del ejercicio hay una pregunta que dice when, no recuerdo ahora la pregunta, pero eso es, se responde con un tiempo en pasado, last month, el mes pasado, two weeks ago, hace dos semanas, one year ago, hace un mes, y así sucesivamente. Rosy Hernández, let's go Rosy, the next question, la próxima pregunta, Rosy. Rosy Hernández. Hello. Yes, the next question here. Who, who was with you on the train? Uh -huh. My, my girl, girlfriend. My girlfriend, that's right. Who was with you on the train? ¿Quién estaba contigo en el tren? Oh, my girlfriend, mi novia. You see? Questions. Let's see, Carlos Sepúlveda, the next one. Let's go, Carlos. Carlos. I'm the war now. Ah, okay, okay, don't worry, okay, don't worry. Yadira, Yadira Grand. Hi, teacher. Teacher, I'm sick. Here. Yadira is sick. Yes, teacher. Can you see? Puede ver the question? Yes, teacher. Okay, read it, please. Oh. Lea, por favor. Teacher. Yes, yeah, see. Okay. Who were your parents' white? Okay. Uh, ¿Está enfermita? ¿Está enfermita? No, no hay problema. Yo, uh... Yes, teacher, I'm sick. Ah, okay, okay, okay. Okay, stay there. Stay there just listening. Quédese ahí también escuchando. Gracias. Está bien, ya dile. Who were your parents with? ¿Con quién estaban tus padres? Mira la estructura. Esto que les estoy explicando a ustedes. Observen una vez más este video para que ustedes comiencen a analizar porque el inglés es analítico. Miren. Who were your parents with? ¿Con quién estaban tus padres? ¿Con quién estaban tus padres? My, grand, my grandfather. Who were your, par your grandparents your parents with? ¿Con quién estaban tus padres? My grandfather. O oh, con mi abuelo. ¿Ustedes ven? ¿Por qué digo esa estructura? Porque mire, ¿con quién? Yo pongo who. Este es el pronombre relativo al inicio. Y with al final. My grandfather. How was the food? How was the food at the airport? How was the food at the airport? ¿Cómo estuvo la comida en el aeropuerto? It wasn't very good. It wasn't very good. Estaba muy buena. It wasn't very good. The next one. Juan Carlos. Help me up there. How were the activities on your place? Uh -huh. They were great. They were great. Thank you very much. How were the activities on your cruise? O sea, ¿cómo estuvieron las actividades en tu crucero? Oh, they were great. They were great. Edward, the next one, la próxima. Uh, How long? Sorry, sorry teacher. Uh, I... I hear in, the, in, the, in my job. Ah, okay, okay. Uh, uh, repeat. Uh, yes, what, read, read what this question. Say, let's ask the question. question. How long? How will the activities of you cross? Ah, okay. Era la de abajo, está bien, era esta. How long was the tour? How long, How long was the tour? Exactly. It was read the answers. Lea la, la respuesta, por favor. Okay. Is is worth three hours? Exactly. It was three hours. How long was the tour? O sea, ¿qué tiempo duró el tour? El tour, the tour es gira. Lo que nosotros decimos gira aquí, la gira, the tour. It was three hours. Tres horas. How long were you on the bus? How long were you at the bus? ¿Qué, qué, ¿Cuánto tiempo? Ustedes estuvieron en la guagua, como decimos nosotros, oh, for two hours. Por dos horas. Por dos horas. How long were you on the bus? Were you, how long were you on the bus? O sea, ¿por cuánto tiempo 
ustedes estaban o tú estabas en la guagua, en el autobús, for two hours. So that's the usage trust. We have heard many examples, especially with uh, yes, no questions with the past tense of the verb to be. And we have heard several questions and examples about information questions using the past of the verb to be. Tenemos aquí oraciones, preguntas, utilizando el was in word para yes, no questions, preguntas que se responden con un sí o con un no, y también information questions, preguntas que tienen una información. What comes next? ¿Qué viene ahora? ¿Qué es lo que queda? As I told you, uh, during this day or maybe tomorrow, we'll send you to your WhatsApp group a document, especially uh, with this information. Yo les voy a enviar al grupo de WhatsApp un documento eh, también explicando esta situación. But do not forget to watch one more time this video. Pero no olviden eh, observar este video una vez más para que ustedes analicen cada palabra, cada eh, pregunta y así de esa manera llevarlo a, a la práctica, copiar y, 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 y ponerlo en, en, de manifiesto. Because it's really important, guys. Ok, hold on. Because I'm, will, I'm going to move on to the next page. Déjeme moverme a la, a la próxima página. Okay, this is the grammar, guys, about the auxiliary did, el auxiliar did. I'm going to send you one more time. Les voy a enviar también this part about the simple past tense, especially with the auxiliary did. El pasado simple con el auxiliar did, did. Let me tell you something, guys. I'm going to give you an information, whether an information. To make questions in simple past tense using the auxiliary did is easier than to make questions in, in simple present tense with the auxiliaries do and does. Hacer preguntas, hacer preguntas, hacer preguntas con, hacer preguntas con el auxiliar did. Eh, un momentito, disculpen, eh, eh, me, me, me están escribiendo. De, un momentito, déjenme eh, 30 segundos. Ok. To make questions with the auxiliary did, as I was telling you, como le estaba diciendo, hacer preguntas con el ver, con el auxiliar did. Las preguntas en pasado son más fáciles, señores, que hacer preguntas en presente con el auxiliar do and does. No es que es difícil hacer preguntas con do y does en presente. For example, do you speak English? Tú hablas inglés, el do. Yes, I do. No, I don't. Does Yadira speak English? Yadira habla inglés. O sea, yo utilizo el auxiliar does para los pronombres he, she, and it, y utilizo el auxiliar do para los pronombres I, you, we, y they. We, have, we, we saw that. Nosotros vimos eso. Ahora bien, in, to make questions with did, in simple past tense, hacer preguntas con el auxiliar did en pasado simple, señores, is extremely easier. Es extremadamente más fácil. Más fácil. ¿Por qué, teacher? Because I use the auxiliary did for all the pronouns, for all the people. Yo utilizo solamente el auxiliar did para todos los pronombres. ¿Cómo así, teacher? O oh, mire, para I, he, she, it, we, you, y they. No es como eh, para la tercera persona, para he, she, and it, hay un auxiliar, y para el resto hay otro. No. The same auxiliary. The same auxiliary. The same auxiliary. El mismo auxiliar para todos los pronombres. Woo! That's really good. Es muy bueno eso, señores. ¿Por qué? Porque yo te se va a olvidar de que, que si yo cogí o consigo. Aquí es para todo el mundo. 
meeting. In this case, we have here Mr. Juan Carlos. Could you please, Juan Carlos, to read this information? Juan Carlos. The first one. Yes, the first one, please. Uh, did he have a good time? Uh huh. Yes, he did. No, he didn't. Exactly. That's good, Juan Carlos. Did he have a good time? Juan Carlos, could you please translate this question into Spanish? ¿Cómo te va a traducir esa, esa parte en español? Vamos, en español. ¿Tuviste un buen tiempo? ¿O tuviste un... Sí, un tuviste un buen tiempo? Sí. Si usted lo traduce y... así, ahí dice, eh, él tuvo. Porque tuviste, no, porque estamos hablando de sí, él. Sí, sí. Él, él tuvo sí. un buen tiempo. Pero realmente, usted se puede analizar. Él tuvo un buen tiempo. Ok, perfecto. Eso es lo que dice ahí, porque estamos en pasado. Pero... Realmente la traducción correcta es, él la pasó bien. Así es que se dice. You got it, Juan Carlos. ¿Tiene Juan Carlos? Sí, sí, sí. gracias. Para Juan Carlos, no solamente para Juan Carlos, for all the people here, para todos ustedes, Edwin, Manuel, él la pasó bien. Mire cómo se dice, porque quizás ustedes quieren decir, está eh, Edwin hablando con Jason de Juan Carlos, si él la pasó bien, porque Juan Carlos quizás estaba en una actividad. No, que ya la pasó bien. ¿Y cómo yo diría eso? Ahí donde todo el mundo está nadando, como dice un amigo mío, en lo seco. Oiga, nadando en lo seco. ¿Y por qué te dice? Porque entonces comienzas a decir, bueno, él la pasó bien. Ay, mi madre, ¿cómo es esto? Dios mío, por eso es como hacer un cohete en la NASA. No, auxiliary did. Auxiliar did, pronombre. Y pasarla bien en inglés es have a good time. Ese es el verbo con el complemento, have a good time. Pero inmediatamente tiene la estructura en pasado ya, en pasado, él la pasó bien si yo le digo a usted o a Elizabeth Elizabeth, la pasaste bien, o la pasó bien yo le digo, Elizabeth, did you have a good time? yo le cambio el pronombre si yo le quiero preguntar a Jason y a Rosy, si Juan Carlos y Edward la pasaron bien yo le digo, did they have a good time? yo voy cambiando el pronombre y dejo la misma estructura ahora bien, George Enriquez, George ¿Cómo yo diría en eh, inglés, George? Ella la pasó bien. ¿Cómo yo lo podía decir eso? Ella la pasó bien. Did she have a good time? Ya, mírenlo ahí. Punto final. Did she have a good time? ¿Cómo yo puedo decir, Elizabeth? Nosotros la pasamos bien. Nosotros la pasamos bien. ¿Cómo, Elizabeth? Did we have a good time? Mírenlo ahí. En inglés es eso, ay teacher, yo quiero fluir en inglés, yo quiero hablar en inglés, mírenlo ahí, estamos fluyendo, eso es así. Did we have a good time? Solamente yo cambio pronombres, pronombre, y ya. ¿Cómo yo diría entonces? Eh, bueno, ya estaba enfermita, Rosy Hernández, yo no sé si está, traba está trabajando, Rosy, Jason. Eh, oh, ok, vamos a ver lo que no están trabajando, ya otros no escuchan. Yo sé que están trabajando, pero escuchen. Vlad, eh, Juan Carlos, how can I say, ¿cómo yo digo Juan Carlos? Eh, eh, Jason la pasó bien. ¿Cómo yo diría en inglés así mismo? Jason la pasó bien, Juan Carlos. Did Jason have a good time? Mírenlo ahí ya. Es que no hay más nada, no hay perdedera. Cambio el he y yo pongo el nombre propio. Recuerden que los pronombres sustituyen al nombre. O sea, yo estoy utilizando nombre, el pronombre, pero yo puedo utilizar el nombre ahí mismo y una vez. Did Jason have a good time? Did Elizabeth have a good time? Elizabeth la pasó bien. Did uh, Yadira have a good time? Yadira la pasó bien. Entonces es así. Answers, possible answers. Yes, he did. Cuando yo hago la pregunta con el auxiliar solamente, son respuestas con sí o con no. Yes, he did. Este yes, he did. Que usted diga, eso significa, sí, él la pasó bien. A eso significa todo eso. Yes, he did. No tiene que buscar más nada de que, yes, he did, have a good time. No, no, yes, he did. Cerrado. No, he didn't. No, él no la pasó bien. Did they get back late? Did they get back late? Ellos regresaron tarde. Mire cómo se dice eso, señores. Escuchen este video nuevamente y anoten eso en sus mascotas. Did they get back late? Ellos regresaron tarde. Yes, they did. No, they didn't. Elizabeth, how can I say in English? ¿Cómo yo digo en inglés? Juan Carlos llegó tarde. Did Juan Carlos get back late? Ah, eso es lo único. Mírenlo ahí. Quizás en otra ocasión, usted va a querer hacer esa pregunta. 
Y es normal, ¿eh? Y es normal. Que uno se sienta, ay Dios mío, yo no tengo inglés, ¿cómo yo digo que si Juan Carlos regresó tarde? Y está uno, como decía un profesor mío, pegando blog, pegando blog. Eh, did, ok, dice, dice aquí, eh, Juan, Juan Carlos, ok, di Juan Carlos, come back, come back, di Juan Carlos, come back. No, entonces, no, mírenlo ahí. De esa pregunta que está aquí, usted puede utilizar todos los pronombres personales. Solamente cambie el day y ponga el pronombre personal que corresponda. Si no quiere poner el pronombre y quiere poner el nombre directamente, también. Eso no importa. Teacher, y si yo quiero decir que ella regresó tarde, yo, ¿qué yo tengo que hacer? The only thing is to drop this personal subject. Lo único que tiene que es tumbar este pronombre day y poner ella. Did she get back late? Y todo sigue bien. Es una chulería esto del pasado. Entonces, miren aquí. In order to finish, para terminar. Eh, let's see. Edwin, are you there, Edwin? Edwin Javier, are you working, guy? No, I'm yes. here. Mr. Edwin, it was a ple it's a pleasure. It's a pleasure. Could you please, Edwin, to read? I want you to read all these five questions. Let me todas esas cinco preguntas with their answers, con sus respuestas. Let's go. Okay, where did she go? Uh -huh. She went to Italy. Mm -hmm. When did his flight leave? At 6.45. Yeah. Uh, what, did you, what did you do every day? Mm -hmm. We visited museums. Yeah. How many, how many countries did they see? Three. Mm -hmm. uh, who did you go with? I went with my sister. Perfect. Excellent, Edwin. Good pronunciation. Wow, very good yeah. pronunciation. But right now, Edwin, Thank you. I, ask, I want you to translate the questions and answers in Spanish. Traducame preguntas y respuestas en español. Vamos a ver. Ay, ay, ay. No, okay. no, usted puede. No es por nada. Es para, para where, practicar algo. Where did she go? Ajá. ¿A dónde ella fue? Muy bien. Eh, she went to Italy. Ella fue para Italia. Exacto. Eh, When did his flight leave? Mm -hmm. eh, ¿Cuándo su vuelo se fue? ¿O cuándo...? Oh. No, no, excelente, excelente. Eso, okay, okay. ¿O cuándo se fue su a vuelo? La, Así muy. Ok. Eh, a las 6.45. Excelente. Eh, what, what did you do every day? Eh, ¿Qué tú hiciste cada día o estos, o estos días? Todos los días, ajá. Fuimos a visitar museos. Ajá, okay. Visitamos, okay. Eh, how many countries did they see? Mm -hmm. eh, how many, ¿Cuántos, perdón? ¿Cuántos países eh, ellos vieron? Tres. Eh, who did you go with? ¿Con, con quiénes fueron? Exactly. Eh, ¿Con quién tú fuiste? ¿Con quién fuiste? Ajá. Eh, yo fui con con mi hermana. Excelente. That's good, Edwin. 99, 100 millas por hora. Excelente, Edwin. That's okay. good. That's right. Thank you. you. That's what I want you. Edwin did a good job, especially reading this information questions and answers and giving me the translation to Spanish of those things. Usted ve, Edwin leyó cada una de estas preguntas y respuestas de la manera correcta y la traducción también de la manera correcta. O sea, esas mismas traducciones, todas las tienen que hacer así, de esa misma manera. Es sencillo. Miren, miren aquí, esta estructura. Who did you go with? Who did you go with? ¿Con quién tú fuiste? Usted se sienta, observa este video nuevamente. Esa pregunta que está ahí, usted la copia. Don't trust on your mind. Because maybe you will forget some aspects. Quizás no confíen en su mente. Quizás van a, a olvidar algunos aspectos. Porque, teacher, usted se sienta y escribe eso. Who did you go with? Mire, el with que es con se pone al final. Pronombre relativo who al inicio. ¿Con quién tú fuiste? Teacher, ¿y cómo yo digo con quién ustedes fueron? Esa misma pregunta. Porque recuerden que you es tú y ustedes. Si usted quiere decir, eh, eh, le quiere Elizabeth, le quiere preguntar a Rosy o a Manuel. Manuel, ¿con quiénes, ¿con quiénes ustedes fueron? Who did you go with? The semi-structure. 
Si Juan Carlos le quiere preguntar a Edward, ¿con quién ella fue? ¿O con quién ella fue? Es sencillo, señores. You drop the personal pronoun you. Usted elimina el you y pone el she y toda la estructura se queda igual. Who did she go with? Que significa con quién ella fue. Por eso es que el pasado eh, hay que sacar una cuota para aprenderse los verbos. Pero es sencillo de, de administrar. Solamente sentarse, analizar y ejecutar. ¿Con quién ellos fueron? Elizabeth, ¿con quién ellos fueron? Dígame eso en inglés. How did they go with? Exactly. Who did they go with? ¿Con quién ellos fueron? Ahí no hay perdedera. Eh, no le hago la pregunta a, a, a Yadira porque está un poquito enferma. Carlos. Carlos Sepúlveda. Ok. Eh, listen, teacher. Yes. ¿Con quién? ¿Con quién María fue? ¿Y con quién María fue? Estamos trabajando con, en base a esta estructura, Carlos. Who did you go with? ¿Con quién usted fue? ¿Con quién ustedes fueron? Ahora, yo quiero que usted me diga, inglés, ¿con quién María fue? Que son preguntas que hacemos en español a cada rato. ¿Y con quién Pedro fue? Vea, ¿y con quién Jason fue? Uh, the go, eh, the who, goes, eh, who did? What? Who did? No, es eh, basado en esta misma estructura. Eh, ok, ok, ok. Wow, well, this eh, chick. Eh, who did Maria? Ajá. Uh -huh. Wow, well, this. I'll go with. Chick Maria. Ajá. Uh -huh. eh, go with. My bro. My bro. No, okay, no, okay. no, no, lo único que tiene que hacer es cambiar el you por María. Who did María go with? ¿Con quién fue María? Y ya. Well, this go with uh, your sister or, or your brother. Ok, ok, very good. That's right, very good. That's right. Thank you, Carlos. Jason, are you there, Jason? Yo sé que Jason está trabajando, no lo he molestado. But are you there? Yeah, there? it's the work for me. For me but I'm ah, okay, for okay. Me. ok, Carlos. Ok, no worry. Entonces, miren aquí. Esto es importante. Mira aquí. Who went with you? ¿Quién fue contigo? Y esta es la forma. Mire, who went. Ahí estamos utilizando el pasado del nuevo. Who went with you? Regular and irregular verbs. Mire, verbos regulares e irregulares. Recuerden que ya... Eh, yo les he explicado eso. También le voy a enviar una, un documento con eso. Miren. Visited, washed, played. The regular verbs are those verbs to form its or their simple past tense. You add ed, d, or ied, depending on the circumstances. O sea, los verbos regulares son aquellos que para formar su pasado se le agrega ed, d, o ed, ed, dependiendo de las circunstancias. Visited. O sea, el 80% le agregó ed. Ahora bien. Those verbs who ends in E, los verbos que terminan en E, like arrive, como arrive, change, like, to form their past is just at D. Para formar su pasado, solamente le agrega D. Those verbs who end with Y, aquellos verbos que terminan en Y. I drop Y, yo elimino la Y y le agrego IED. Study, estudiar, started. Try, probar, tratar, medirse. Try. You see? Regular verbs. Irregular verbs. Algunos verbos irregulares que ya hemos visto. Por eso le voy a enviar otra vez ese, ese, ese enlace para que ustedes lo repasen, señores. Yo no quiero que pasemos este nivel, este módulo, este curso, sin tener eh, un 60 o un 70% claro estos aspectos. Si hay que volverlo a tratar, eh, o buscamos unas horas extraordinarias, o un sábado, ¿cómo lo hacemos? Pero yo quiero que esté, que esté por lo menos más, más, un 60, 70% claro. Because the next level, you will work with present perfect. Porque en el próximo nivel van a trabajar con el presente perfecto. And in the first unit, there is a grammar uh, differences between simple past tense and present perfect. En la primera unidad, hay un tema gramatical que es diferencia entre el pasado simple y el presente perfecto. 
pero entonces me gustaría que esto esté no cubierto un 100%, no, porque ese es un proceso, pero por lo menos 50, 60 que tengan conocimiento. Eh, let's see, Juan Carlos, could you please read Juan Carlos these irregular verbs, their present and simple past tense? Juan Carlos. Yes, of course. Yes, do it. Buy. Yes. Go. Mm -hmm. Do. D. Yes. Dream. Drunk. Eat. Eight. Five. Foul. Foul. Me corri eh, corrige. Me corrige. Fly. Flew. Get. Got. Go. Win. Have. Had. Live. Left. See. So. Sit. Sat. Sleep. Slept. Spin, spin, swing, swung, take, took. Excellent. That's good. That's right, Juan Carlos. Good job. Buen trabajo. Some irregular verbs. Algunos verbos irregulares. Not all. Not all of them. Here it says, see page 122 for a more complete list. Que me dice que vaya a la página 122. Que esa es la página en el cual yo les hice a ustedes un video uh, 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 pronouncing simple present and past perfects and their meanings. Pronunciando el presente simple, el pasado simple, que significa para que se ubique. Entonces, eso es importante trabajarlo. Buy, comprar, compré, hacer, hice, beber, bebí, comer, encontrar, volar, conseguir, ir, tener, dejar, ver, sentarse, dormir. Pasar tiempo, gastar tiempo, swim, nadar, take, tomar. Eso es lo que yo creo que ustedes aprendan bien, los verbos y sus pasados irregulares. Yo les voy a enviar también, lo voy a poner en la agenda. Hay muchas cosas que les voy a enviar, por eso que yo lo voy anotando. Para que ustedes en, en la semana trabajen, me trabajen eso fuertemente, mire, fuertemente. Los próximos, la próxima, el próximo módulo... Eh, va a ser más sencillo en cuanto a temas gramaticales y si hay que tomar esas horas para hacer ejercicios para ir trabajando con estos aspectos pues lo vamos a hacer lo vamos a hacer we're going to do that guys we're going to do that ok guys we're almost finishing estamos casi terminando thank you for your comprehension gracias por su comprensión uh, the next Saturday el próximo sábado The first thing that you're going to do in this class, if God's will, si Dios lo permite, el sábado, you're going to make an exposition about what you did in your last vacation. Usted va a hacer una exposición de, de dos minutos de qué ustedes hicieron en sus últimas vacaciones, basado en la tarea que ustedes van a hacer. Usted lo van a plasmar de la manera escrita, sea... La primera opción, que es el párrafo, o la segunda opción, llenar las preguntas. Y luego, y luego, que ustedes la postean aquí, pero me van a hacer una exposición de dos minutos. Two minutes. Two minutes exposition uh, about what you did in your last vacation. Acerca de lo que usted hizo la semana pasada. The place, where did you go, a donde usted fue. How many days did you spend there? ¿Cuántos días pasó allá? Algo sencillo, lo que está basado en lo que es la pregunta y el par how was the food cómo estuvo la, el clima usted puede decir oh teacher the food was very good was amazing utilizando los adjetivos de, de lo que es eh, el vocabulario the weather was awful fue pésimo it was raining all day estaba lloviendo entonces usted me va a hacer esa pequeña exposición that's the first thing that we're going to do at the beginning of the class al inicio de la clase Vladimir, Juan Carlos, you. Okay, teacher, I finish. Uh, Carlos, Elizabeth. So, in order of importance, in order, in order, I'm going to call you to give me your impressions about what you did in your last vacation. Did you understand? Entendieron? Here we go. Entendieron? Did you understand? Yes, teacher. Okay, the last exposition. The last exposition. So, guys, try to complete... Um, on time uh, if you miss or if someone here hasn't completed the the, the previous unit yet please do it uh, during this during this day si alguien no ha completado aquí el módulo eh, la unidad 1 del módulo 3 please do it don't put off till tomorrow what you could do today no es para mañana lo que puedan hacer hoy 
because remember I, I'm not telling you that tomorrow you cannot upload your, your homework yes of course you can do it but maybe it will have some some situations some difficult situations so try to learn all these vocabularies guys uh, the next week we're going to make with that exposition and of course and we're going to make topics conversation la semana que viene vamos a tener esa exposición y le voy a traer tópicos de conversación but try please to, to study all those things because we're going to spend all those things in English guys thank you for coming gracias gracias recuerdo lo que le dije al inicio me pasé porque era, era a través de media but déjenme ver para entrar al otro grupo para hacer la diligencia que les había dicho Uh, God bless it to you all. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mi afecto, mi cariño y, y por cada uno de ustedes y bendiciones de parte de Dios. Bye, guys. Bye, Bye teacher. Que su padre se mejore. Sí, Bye. muchas gracias. Elizabeth, gracias, Bye, George. Teacher.